Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid, men om anden får styra er står ni inte längre under dagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er. De som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska. Inte utmana varandra. Inte avundas varandra. Rädslan finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet utan Guds vrede. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.
pastures He leads me beside the still waters He restoreth my soul And guides my paths in righteousness For His name's sake
Ni har nu ingått äktenskap med varandra. Vi bekräftar detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Gud har en äger nu och alltid. I fadern och sonen som är helig i allt snabbt. Säg varma, fina och kvällande. Visa kärleken i praktiskt olika sätt. I en tid till varandra. Ge så hård på att hänga och present till varandra. Och visa också fysiskt att ni älskar varandra. Visa varandra kärlek på alla sätt och vis. Och kommunicera med varandra.
For as much as you, Paul, and you, Marlissa, have freely and deliberately chosen each other, and have openly declared your desire to be united in marriage, yet in the presence of God and these witnesses, you pledged your love for each other. Hello? Yes, Lord. No, I wasn't calling you, but okay. Um, the Lord says he would like you to know that uh, what he has joined together, let no man put asunder. <laughs> Paul, uh, you, you may kiss your bride, he says. Is to know the truth about whether you're going to heaven or not. If you've never trusted Christ as your Savior, uh, let me explain quickly what you need to do to go to heaven. The Bible says we're all sinners. We've all broken God's laws. We've disobeyed the Creator. We've, we've done wicked things. We're sinners. Some are worse than others, at least in man's eyes, but we've all broken God's laws. And the Bible says you have to repent. The word repent means to turn. It actually means two things, to turn from your sin and to turn to God. God's looking for a change in your attitude where you say, Lord, I don't want to do wrong anymore. I'm sorry, I've offended you. I want to do right. And you turn from sin and you turn to God and say, God, would you please forgive me? Would you save me? The Bible says in Romans chapter 3, verse 23, that all have sinned and come short of the glory of God. You need to admit you're a sinner. Number two, the Bible says in Romans 6.23, the wages of sin is death. We deserve to die and go to hell because of our sin. But Jesus died for you. He loves you. He wants you to come to heaven. And anybody that will ask him for the free salvation, God will give you the gift of eternal life, it says in Romans 6.23. It's a free gift. And it says in Romans chapter 10 and verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. If you would just call and say, Lord, I'm a sinner, would you please forgive me? And ask him. He will give you that free gift of eternal life. Why don't you just pray with me right now, and you could receive Christ as your Savior. There's no magic words. God's looking at your heart. But if you could say this and mean it, God would forgive you. Just say, Dear Lord Jesus, I know that I'm a sinner. I've broken your laws. I'm sorry. Please forgive me. Please apply your blood to my account. And forgive my sins and take me to heaven. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you call upon the Lord, you shall be saved. So if you've asked the Lord to save you, He promised He'd save you. Now your job is to grow. Read your Bible, pray, get involved in a good Bible-believing church, and begin to grow to be a good Christian. Thank you so much. Call or write if we can be any help at all. We'd be glad to help. God created a male and female. Did you know God invented marriage and the family and sex? I mean, He invented the whole thing. And He wants it to be wonderful. But so He put some rules down. Boys? Don't touch the girls until you're married to them. Now, if you don't want to touch them, then stay away from me. I saw your kind in San Francisco, okay? But God put the rules down. <laughs> he put the rules down because he wants the best. He said the adulteress will hunt for the precious life. God doesn't want you hunting for a precious life. He wants you to have a precious life. Hey, do you know why these Hollywood folks have to get married again every six months or... Britney Spears, 55 hours. Jennifer Lopez, seven months. Brandy Norwood, less than two years, less than six months. Zsa Zsa Gabor, married one day. Do you know why they got to get married again every six months? They're hunting for the precious life. They don't have it. Now listen carefully. Don't pay any attention to Hollywood. They don't have a clue. Not the clue in the world how to have a precious life. If you want to have a precious life, you keep yourself pure till you walk down that aisle and the preacher says, wilt thou, and then you wilt, or whatever they do, and then you stay faithful to that one the rest of your life. That is the precious life. Don't believe Hollywood for a second. They don't have a clue, all right? And that kind of fits the pattern for the way the devil works, you know. Whenever God makes things, the devil tries to destroy them. God makes beautiful things, and Satan always tries to destroy them. Hey, question. How big is your God? I mean, do you ever think about that? When you stop and pray and you say, Heavenly Father, do you have any idea who you're talking to? I mean, have you ever stopped and just thought about that? Who are you about to talk to? I mean, you sit down for lunch, you know, and you're going to pray. Okay, bless the bunch as they crunch the lunch. Amen. We expect God to come like a puppy dog when we call, don't we? Okay, God, I got time for you now. Pay attention. Now, here's my prayers. Give me this, give me this, give me this, give me this, and give me this, and give it quick. That's about what it boils down to, isn't it? 
I mean, have you ever stopped and really thought how, who you're talking to? How big is your God? Hey, is your God big enough to tell you what to do and you just simply do it without question? Ett kärleksbrev från din far till dig. De orden som du kommer att höra här, de är sanna. Och de kommer att förändra ditt liv om du tillåter det. För de orden kommer ifrån Guds hjärta till dig. Han älskar dig och han är den pappan som du har letat efter hela ditt liv. Och detta är hans kärleksbrev till dig. Mitt barn, du kanske inte vet vem jag är, men jag vet allt om dig. Jag vet när du sitter och när du står. Jag känner till allt du gör. Till och med varje hårstrå på ditt huvud är räknad. För till min avbild blev du skapad. I mig du lever och rör dig och är till. För du är min avkomling. Jag kände dig redan innan när du inte ens var bildad i moderlivet. Jag valde dig då jag planerade skapelsen. Du är inget misstag. Därför att alla dina dagar var redan skrivna i min bok. Jag fastställde en bestämd tid för din födelse och kvar du skulle bo. Du är underbar skapad. Jag vävde dig i moderlivet. Från din första stund har jag varit ditt stöd. De som inte känner mig gjorde felaktiga bilder av mig. Jag är inte långt borta ifrån dig eller arg på dig utan jag är den fullkomliga kärleken. Och det är mitt begär att få ge dig min kärlek. Bara därför att du är mitt barn. Och jag är din far. Jag erbjuder dig mer än din judiska fader kan någonsin erbjuda dig. Därför att jag är den fullkomliga fadern. Varje fullkomlig gåva som du får kommer ifrån min hand. För jag är din försörjare och möter alla dina behov. Min plan för din framtid har alltid varit fylld med hopp. Jag älskar dig med evigt kärlek. Mina tankar om dig är lika talösa som sandkornen på stranden. Jag fröjder mig över dig med jubel. Jag vill aldrig sluta att göra dig gott. För du är min dyrbaraste skatt och egendom. Av hela av mitt hjärta och all min själ önskar jag att du ska slå rot. Och jag vill visa dig stora och förunderliga ting. Om du söker mig med hela ditt hjärta ska du finna mig. Ha din lust i mig och jag vill ge dig vad ditt hjärta begär. För det var jag som gav dig denna önskan. Jag förmår göra långt mer än du kan någonsin föreställa dig. För jag är din största uppmuntran. Jag är också fadern som tröstar dig i alla dina svårigheter. Jag hör dig och räddar dig ur all din nöd. Som en herde bär ett lam. På samma sätt var jag dig tätt in till mitt hjärta. En dag jag ska torka alla dina tårar ifrån dina ögon. Och all smärta jag ska ta bort ifrån dig som du har lidit. På den här jorden. 
Jag är din far och jag älskar dig liksom jag älskar min son, Jesus. För min kärlek till dig är uppenbarad i Jesus. Han är ett avbild av mitt väsen. Han kom för att visa dig att jag är för dig och inte är emot dig. Och för att meddela att jag räknar inte längre dina synder. Jesus gav sitt liv för att du och jag kan försonas. Hans död var den yttersta uttrycket av min kärlek till dig. Jag gav upp det jag älskade för att vinna din kärlek. Om du tar emot min son Jesus så tar du också emot mig. Och ingenting ska någonsin kunna skilja dig från min kärlek. Vänd om och kom hem och jag skulle en sådan fest i himlen som aldrig någon någonsin har sett förut. Jag har alltid varit din far och alltid kommer att förbli din far. Min fråga är, vill du vara mitt barn? Jag väntar på dig. Kära hälsningar från din far, den allsmäktige guden. hade en man en dröm. Han drömde om att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt scener från hans liv fram. Han märkte att varje scen började med spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans och den andra var Guds. När den sista scenen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Han märkte att under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att det inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Det bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig att du skulle aldrig överge mig utan att gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå det. Att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Herren svarade honom. Min kära son, min dyra barn, jag älskar dig. Och jag har aldrig lämnat dig. Under de tiderna av prövningar och lidande när du såg bara ett par fotspår i sanden 
دواردو یا بارده ای Du är min styrka när jag inte har. Du är mina fötter när jag inte kan gå. Tack min Herre och Gud, Jesus, för din uppoffring. You're the one who walked on water And you calm the raging seas You command the highest mountains To fall upon their knees You're the one who welcomes sinners And you open blinded eyes You restored the broken hearted And you brought the dead to life Forgetting all our sins You remember all your promises You are amazing More than amazing Authority you've spoken And you've set the captive free You're the king who came to serve And you're the God who washed our feet You're the one who took our burdens And you bled upon the cross In your kindness and your mercy 